El sol se oculta, el tráfico disminuye y la oscuridad se convierte en el mejor aliado para los delincuentes que ocupan este lugar para venir a dejar cadáveres. El bello paisaje no contrasta con la realidad de este lugar. Durante las últimas semanas, las zonas aledañas al redón de la integración se han visto afectadas de nuevo por la delincuencia. La oscuridad y soledad de este terreno son propicios para dejar cadáveres. Los trabajadores de la zona saben que hay peligro y temen por sus vidas. Todo el tiempo y en todo el país lo necesitamos y el país está más para abajo que para arriba. Como no, pero como la necesidad pues, que tenemos en el país, pues hay que salir a trabajar para los hijos, para las esposas de uno. Y hay otras personas que transitan la zona que aún no han tenido malas experiencias. Eh, frecuentemente viajo por esta zona a dejar ciertas cosas de ripio, cositas así, pero no todo bien tranquilo. Justo al lado opuesto de la entrada a Nejapa Power, sobre la calle hacia Mariona, dejaron un cuerpo hace dos días. Aquí los habitantes fueron testigos de este horrendo crimen. Los niños, por la mañana se observó eso, ¿verdad? De que los dos niños, curioso, ¿verdad? Pero no le dieron importancia, pensaron que era un perro el que estaba ahí en la bolsa. Luego se retiraron y fue que en la tarde regresaron y, y sí, en realidad otro señor me vino a avisar, me dijo, mire, eh, den aviso a la policía, me dijo, de que está un cadáver ahí. ¿Hay el cierto temor por eso? Claro que sí, sí, es que en todas partes de acá está así peligroso. Luego visitamos la delegación de la Policía Nacional Civil en Tical, Apopa, para conocer acerca de las estadísticas, pero lamentablemente las autoridades no nos pudieron atender. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias 4 Visión.